que es algo que nosotros no necesitamos demostrar es el hecho de que vivimos en un mundo sujeto a la aflicción. Hay dolor, hay dificultades, hay tribulación. Y esto es propio de un mundo caído. Y si a esto le añadimos que nosotros los cristianos también sufrimos por vivir en un mundo controlado por el príncipe de este siglo, donde todos sus valores, parámetros, y todo va en contra de los valores y los parámetros de Dios, entonces, hermanos, yo puedo afirmar sin conocerlos personalmente que no hay nadie aquí en este salón, en esta mañana, que no haya pasado, esté pasando, o que vaya a pasar por momentos de dificultad, de aflicción y de dolor. Para nosotros los creyentes hay esperanza. Para nosotros los creyentes hay principios en la palabra de Dios que nos ayudan a lidiar con las dificultades mientras vamos pasando por este mundo. Y aquellos que conocemos al Señor estamos familiarizados con muchas de estas verdades. Nosotros podemos recordar en tiempo de aflicción la promesa del Señor de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La promesa de que Cristo no nos va a abandonar y va a estar siempre con nosotros, no importa cuán profunda sea la dificultad o la aflicción por la que estemos atravesando. Nosotros también estamos familiarizados con la verdad de que nuestro Dios es soberano, de que nuestro Dios es omnipotente y tiene control sobre todas las cosas. Es precisamente por esto que puede inspirar al apóstol a escribir en Romanos 8.28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito son llamados. Y cuando nosotros estamos pasando por dificultades serias, nosotros siempre podemos recordar que en medio de esas dificultades, aunque nosotros no lo entendamos, Dios está allí dirigiéndolas para hacernos bien. Nosotros podemos pensar en textos del Antiguo Testamento como el Salmo 55, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. O nosotros podemos pensar en lo que dice el apóstol Pedro, echando vuestra, eh, eh, colocando vuestra ansiedad sobre él, sabiendo que él tiene cuidado de vosotros. O si vamos un poquito más adelante, en Romanos, luego del versículo 28, también nos dice que si él no escatimó a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Si él hizo lo mayor, que fue darnos su hijo Jesucristo cuando nosotros éramos enemigos, ¿qué va a hacer ahora que somos sus hijos? Todas esas son verdades, hermanos, que nos consuelan. Sin embargo, permítanme hacerles una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue consolado o que usted oyó a alguien siendo consolado en medio de su aflicción con la realidad de que Cristo vuelve? Yo no lo recuerdo. Y yo mismo, siendo pastor, con vergüenza digo, tampoco recuerdo yo consolando a alguien con esta verdad. Pero mis hermanos, lo cierto es que la segunda venida de Cristo, el retorno de nuestro Salvador, era un motivo de consuelo que estaba permanentemente en la mente y el corazón de la iglesia en sus inicios. Nosotros vemos, por ejemplo, cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, le escribe a los tesalonicenses. Y permítanme leer esta porción que leyó el pastor Lester de nuevo. De paso, yo voy a estar usando mucha escritura. Yo les pido que no traten de caerme atrás para mantener la celeridad. Si usted quiere, copie las citas, pero yo voy a estar citando mucho la escritura. Permítanme ir a la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses y leer los versículos 13 al 18 del capítulo 1. De capítulo 4, perdón, dice, Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y luego de esto, fíjense lo que dice. Por tanto, es decir, por esta verdad, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 
Luego sigue en el capítulo 5 y los primeros 11 versículos del capítulo 5 es hablando también de la segunda venida del Señor. Y concluye esta sección también con la misma exhortación a nosotros. 5.11 dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. ¿Qué motivó que el apóstol Pablo escribiera estas palabras a los tesalonicenses? Bueno, la iglesia en, Tesalonic, en Tesalónica estaba bajo mucha presión, bajo mucha persecución y aflicciones. El apóstol Pablo nos dice en el capítulo 1 que ellos habían recibido la palabra en medio de gran tribulación. Y luego en el capítulo 2 nos dice que ellos habían padecido las mismas cosas que habían padecido las iglesias de Judea por causa del Evangelio. Es más, según el capítulo 3, se nos dice que Pablo les envió a Timoteo de una manera especial y particular para que, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros sabéis que para esto estamos puestos, porque os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y como sabéis. Ya en la segunda epístola el apóstol Pablo da las gracias. ¿Y por qué da gracias? Dice, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Hermanos, la iglesia en Tesalónica era una iglesia bajo aflicción, bajo sufrimiento. Era una iglesia perseguida. Y el apóstol Pablo entendió pertinente recordarles el regreso de nuestro Señor Jesucristo como un motivo de consuelo y de esperanza para que ellos siguieran corriendo la, la carrera que tenían por delante. De hecho, las epístolas a los tesalonicenses son las epístolas que más ampliamente nos hablan en el Nuevo Testamento acerca del regreso del Señor. Una evidencia de esto es que la primera epístola que conta de cinco capítulos habla, menciona la venida del Señor en cada uno de esos cinco capítulos. Y cuando pasamos a la segunda epístola que tiene apenas tres capítulos, una epístola corta, en los primeros dos capítulos el apóstol trata el tema de la venida del Señor. Sí, hermanos. Para la iglesia naciente, la venida del Señor era un tema importante. Pero no solamente era un tema importante, era un tema consolador. Ahora bien, las dificultades y aflicciones no era la único, la única, el único problema que había en Tesalónica. Ellos también tenían ciertas preocupaciones y ciertas aflicciones al estar influenciados por la filosofía de la época que le había tocado vivir. Parece que luego del de nacimiento de la iglesia en Tesalónica, algunos de los hermanos habían partido, habían muerto. Y entonces, cuando ellos escuchaban hablar del, de que Cristo volvería, a ellos les preocupaba de qué iba a pasar con aquellos que habían muerto. Es como si en ellos estuviera la actitud de, ¡ay, se lo perdieron! O sea, Cristo vino y no estaban ahí, ¡se lo van a perder! Y hermanos, es entendible para nosotros hoy, que ellos pensaran así, si nosotros conocemos cuál era la cosmovisión reinante en la época en que estas cosas sucedieron y fueron escritas. Para los hombres de esa época, el cuerpo era la prisión del alma. Y las cosas terminaban cuando el cuerpo moría. Uno de los grupos filosóficos de esa época, los epicúreos, lo manifestaban de esta manera. Mientras vivamos, la muerte no existe para nosotros. Y cuando la muerte aparezca, entonces nosotros ya no existimos. Así que bajo esa filosofía, ellos estaban sumamente preocupados, pensando qué va a pasar con los que ya partieron, que no pudieron estar aquí presentes para el regreso de Cristo. Es por estas cosas, hermanos, que el apóstol trae la enseñanza que permea todo en la epístola. De hecho, para el apóstol, la venida de Cristo era sumamente importante. Sumamente importante. Él decía que Cristo murió y resucitó no solamente para que nosotros vivamos para Él, sino también para esperar de los cielos a su Hijo. En otras palabras, uno de los propósitos de la salvación que Cristo nos dio era esperar de los cielos a su Hijo. Y eso era lo que estaba presente todo el tiempo en la vida y ministerio del apóstol Pablo. Él les enseña que cuando Cristo venga, los que estén vivos todavía no tendrán ninguna ventaja sobre aquellos que hayan partido. Ahora, hermanos, 
para ser un poquito más amplios y específicos, ¿en qué sentido entonces la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo puede ser y debe ser de un fuerte consuelo para ti y para mí, creyentes que vivimos en el siglo XXI? Yo quiero en esta mañana mencionar al menos cinco cosas que están implicadas en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que quiero mencionar es, hermanos, que cuando Cristo vuelva, y siempre voy a decir esto, cuando Cristo vuelva, nunca más habrá aflicciones, tribulaciones y dolor para los suyos. Apocalipsis 21.4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y esto no es una verdad necesariamente nuevo testamentaria, es posible que esto fuera citando Isaías capítulo 25, 8, donde ya se nos había dicho, destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Hermanos, las lágrimas son el producto, son el resultado del dolor y el sufrimiento. Cuando Cristo venga, Él enjugará las lágrimas de todos nosotros. Y hermanos, la idea no es que en el cielo va a haber motivo de aflicción y cada vez que nosotros lloremos Cristo va a venir. No, mis hermanos, la idea es que en el cielo ya no va a haber motivos de dolor. Mientras yo pensaba en estas cosas, mis hermanos, pensaba en tantas cosas que en las que uno se maneja en sus iglesias locales. Un hermano con cáncer por allí, otro con dificultades, otro sufriendo la muerte de un bebé recién nacido. Hermanos, nosotros nacimos para la aflicción, como dice el autor de Eclesiastés. Y de este lado del sol... Estamos sujetos a dificultades, aflicciones, dolor, limitaciones. Yo pensaba, en estos días murió el hermano John Faris. Es un hermano que vivía en la Florida. Este hermano era cuadraplégico y estaba todo el tiempo atado a una cama. Sin embargo, este hermano tenía un ministerio de enlistar iglesias buenas en todos los lugares del mundo. Así que si usted iba a viajar de aquí a Australia, Australia, ¿qué hay ahí? Bueno, usted entraba a la página de John Faris y usted encontraba una recomendación de cuáles buenas iglesias usted podía encontrar allí. Bueno, mis hermanos, este hermano no salía de su cama, no podía moverse. ¿Ustedes saben qué? Cuando Cristo venga, nunca más va a tener esas limitaciones. Yo pensaba en los hermanos y hermanas de nuestra congregación. Yo pensaba en las hermanas mayores, que uno las ve que vienen entrando aquí y caminando desde allá hasta aquí duran muchísimos ratos para llegar a sus asientos. Mis hermanos, no va a haber ya esas limitaciones, no va a haber dolor, no va a haber aflicción. Nuestro Dios nos dará un nuevo cuerpo, libre de todas estas limitaciones y dificultades. Aquello que había llegado y entrado a la raza humana a través de la caída va a ser eliminado para siempre, cuando Cristo vuelva. Y al mismo tiempo que va a desaparecer toda aflicción, nosotros estaremos en un estado permanente y eterno, de gozo, paz y deleite pleno. En segundo lugar, en segundo lugar, cuando Cristo vuelva, el creyente verá consumada su salvación. En otras palabras, cuando Cristo vuelva, nosotros seremos glorificados. Mis hermanos, nosotros fuimos salvos en el mismo día que Cristo, por su Espíritu, abrió nuestros ojos, clamamos a Él en arrepentimiento y fe, y Él vino a nuestras vidas. Sin embargo, hay un aspecto de la salvación que falta. Nosotros hemos sido librados de la condenación del pecado por su sangre. Nosotros ya hemos sido librados del poder del pecado en nuestras vidas. O más bien de la esclavitud del pecado. Pero hermanos, nosotros todavía no hemos sido librados de su presencia. Nosotros vivimos en un mundo caído donde somos tentados porque la tentación externa haya cabida en nuestro interior. Hay un pecado remanente en nosotros que corresponde a las tentaciones que nos rodean. Y hermanos, nosotros tenemos que estar luchando continuamente con el poder y la presión que el pecado ejerce en nuestras vidas. Mientras estemos de este lado del sol, no lo podremos evitar. Sin embargo, cuando Cristo venga, como dice el apóstol Pablo en Colosenses, cuando Él se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. O como lo dice el apóstol Juan en primera de Juan capítulo 3 versículo 2. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. No es que seremos iguales a Él, 
Seremos semejantes, hermanos, seremos semejantes en inmortalidad, seremos semejantes en santidad. Nunca más tendremos lucha contra el pecado, seremos glorificados. Hermanos, si hay un texto que lo expresa de una manera que a mí me, me, me impresiona, es Romanos capítulo 8. Permítanme leer del versículo 17 al 23. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos, oigan esto hermanos, sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando que la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Hermanos, en el versículo 17 se nos dice que nosotros somos herederos de Dios, y coherederos con Cristo, y como tales, no solamente padeceremos juntamente con Él, sino que también juntamente con Él seremos glorificados. Pero más adelante se nos dice en el 18 que las aflicciones de este tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es, que, es como si pusiera ambas cosas en una balanza. Por un lado las aflicciones, por otro lado la gloria y la liberación y la redención final que nos espera. ¿Y qué sucede? Obviamente hay un desbalance. Es como las aflicciones aquí, la balanza pesa demasiado. La gloria que en nosotros ha de manifestarse no tiene comparación con las aflicciones que nosotros sufrimos en el tiempo presente. No importa qué tan fuerte nosotros las encontremos. Hermanos, pero lo más maravilloso de esto es ver que toda la creación es como una fábula donde las cosas inanimadas adquieren vida y como a los animales se le da personalidad. En este texto dice que toda la creación gime, anhela con dolores de parto la redención de los hijos de Dios. Porque hermanos, la creación está sujeta a nosotros. Cuando Adán cayó, ¿cómo se manifestó la condenación de Dios en las vidas? El juicio de Dios sobre Adán y Eva fue manifestado en la naturaleza. Es como si la naturaleza dijera, nosotros estamos metidos en este lío no por culpa nuestra, sino por culpa de ustedes. Pero cuando Cristo venga y seamos redimidos por completo, cuando seamos glorificados, transformados, aún la creación se alegrará y se gozará. ¡Wow! ¡Increíble! El apóstol Pablo lo expresa de otra forma en Filipenses capítulo 3, versículo 20 a 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Para qué? para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, yo no sé tú, pero de verdad, pensar que va a llegar el día en que yo no tenga que lidiar con mi pecado, eso es un sueño. Romanos 7, ¿ustedes recuerdan? Sí, el gran apóstol Pablo. No hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Y entonces encuentro que el mal está en mí. Hermanos, ¿no es esa la realidad de todo creyente? ¿Echarse la vida entera lidiando con sus propios pecados? Bueno, pastor, pero si tú estás lidiando con tus pecados, entonces tú debes de procurar estar más cerca de Dios. ¡Claro que debo de procurar estar más cerca de Dios! Pero déjame decirte algo. Mientras más cerca de Dios, más conscientes somos de nuestros pecados. Porque mientras más nos acercamos a la luz, más evidentes son nuestras faltas. Así que, mis hermanos, de este lado del sol, nosotros no nos vamos a librar de lidiar con nuestros pecados. Uno se para aquí a predicar, y aún hasta para predicar tiene que estar lidiando con sus pecados. No se los puede desprender, van con nosotros a todos sitios. Y yo no sé ustedes, pero yo a veces llego a la conclusión de que no me soporto. Es como, pero ¿cómo va a ser que tú estés pensando semejante cosa? ¿Cómo es que es posible que te pasa por la cabeza? Con las verdades gloriosas del Evangelio, con la gloria del Salvador que tenemos, uno se encuentra a sí mismo con tanta frecuencia 
queriendo ir tras las bagatelas de este mundo, uno se encuentra con tanta frecuencia siendo cómodo y tantas cosas, señor, que, hermanos, que usted, yo no tengo que explicarles. Hermanos, cuando Cristo venga, nunca más, nunca más lidiaremos con nuestros pecados. Pero en tercer lugar, mis hermanos, y esto yo sé que va a sonar raro a muchos, pero no se me adelanten, permítanme explicarlo. En, primer, en tercer lugar, hermanos, cuando Cristo venga, nosotros nos gozaremos en el fruto de nuestros esfuerzos. Como pastor, y la salvación no es por gracia, totalmente, totalmente. Oigan lo que dice el apóstol Pablo escribiendo a los tesalonicenses. 2, 19 a 20. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o oh gozo o oh corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. El apóstol Pablo dice, cuando Cristo venga, mi gloria y mi gozo van a ser ustedes que fueron ganados para el Señor por mi ministerio. ¡Wow! Y hermanos, lo que está diciendo es que el apóstol Pablo se iba a gozar de ver el fruto de sus esfuerzos misioneros. Y esta, esto ocurre en un contexto de defensa. Algunos estaban poniendo en duda el interés y el amor de Pablo por los tesalonicenses. Y Pablo, defendiéndose de ellos, dice, no, 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 yo los amo. Es más, yo espero la venida del Señor para gozarme en verlos a ellos allí junto conmigo en aquel día. El mismo Cristo dice, no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo, en el contexto del sermón del monte, en Mateo 6. Pero ya antes, en las bienaventuranzas, él había mostrado cuál era la naturaleza de estos tesoros. Cuando él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pacificadores, hay recompensas. Y estos tesoros, ¿cuáles son? Heredar el reino de los cielos, recibir consolación, recibir la tierra por heredad, ser saciado de justicia, ver a Dios. Y al final en el capítulo, en el versículo 12 concluye diciendo, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Es en el contexto de su venida en Mateo 25, donde el Señor dice que en aquel día Él recibirá los suyos y Él recordará que cuando tuve hambre me diste de comer, cuando estuve desnudo me vestiste. Es en ese contexto. Sí, hermanos. Ahora, déjenme desactivar cualquier mal pensamiento en vuestros corazones. Hermano, nosotros no estamos hablando aquí de obras para salvación. Nada que nosotros hagamos puede darnos salvación. Si así fuera, Cristo no hubiera venido. Cristo vino para hacer lo que ningún ser humano podía hacer. Comprar para nosotros eterna salvación a través de su preciosa sangre. Ahora bien, mis hermanos, nosotros vamos a ver cuando Cristo venga, ciertamente, el fruto de nuestros esfuerzos. Oigan el texto aquí, oigan lo que dice el autor de Hebreos. Dice en Hebreos 6.10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hermanos, Dios no es injusto. Dios va a recordar con gratitud. Dios va a recordar con gozo, porque es Él que lo produce en nosotros. Es que esas obras, ni siquiera sin su gracia podemos nosotros hacerlas. Es andar en aquellas obras, no que nos salvan, como dice Gálatas, sino en aquellas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas los creyentes. Es en el andar de estas obras, es elegir ser perseguidos antes que ser reconocidos. Es elegir ser vituperado antes que ser exaltado por el mundo. La Escritura dice que en aquel día eso será recordado y nosotros veremos el fruto de haber respondido conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad del mundo. Eso es lo que nos está diciendo. Oigan lo que dice primero a los Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y primero a los Corintios 3, 8 dice lo siguiente... Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Permítame decir lo siguiente, hermanos, nosotros no sabemos exactamente, es más, no tenemos ni idea de cómo se expresará o verán las recompensas en los cielos, pero las habrá. ¿Y cuándo las habrá? Cuando Cristo vuelva, cuando Cristo vuelva. Pero en cuarto lugar, en cuarto lugar, cuando Cristo vuelva, se hará justicia 
y él y los suyos serán vindicados. Cuando Cristo vuelva se hará justicia. Hermanos, su justicia no solamente se manifiesta, se manifiesta recompensando a los suyos, sino también juzgando a sus enemigos. Hay un sentido de justicia que es correcto y sano en los hijos de Dios. Yo creo que todos tenemos un sentido de justicia, ha sido distorsionado por la caída. Pero todos tenemos un sentido de justicia. Hay un sentido de justicia que delante de los ojos de Dios es bueno, porque es conforme a su propia naturaleza. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5, 9. Esto es demostración del justo juicio de Dios. Para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Y oigan lo que dice ahora. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermanos, hay una ira venidera, y esa ira venidera se va a manifestar cuando Cristo vuelva. De eso nos hablaba un poco el pastor Salvador, enfatizando la otra cara de la moneda. El mismo apóstol Pablo dice en Primera Tesalonicenses 1.10, e esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Oigan lo que dice el apóstol Pedro, 3.13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hermanos, nosotros vemos por doquier injusticias. Y en países como el nuestro más, en todo lugar, no importa que sea el sistema social y económico más adecuado, donde quiera se ven injusticias, pero en países como los nuestros se ve mucho. Personas que deben ser ascendidos, no lo son, porque hay alguien que no sirve para nada, pero tiene la virtud de ser familiar del jefe. O sencillamente, hermanos, nosotros vemos cómo se recompensa al malo y se castiga al bueno, al justo. Hay injusticia. Pero hermanos, cuando Cristo venga, nosotros nunca más vamos a tener que sufrir por eso. Déjenme hacerle una pregunta. Dice, la, dice el Señor Jesucristo en la bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pregunto, ¿cuándo serán saciados? Cuando Cristo vuelva. Cuando Cristo vuelva. Esa hambre y sed de justicia será saciada. Hermanos, este concepto es importantísimo. ¿Ustedes recuerdan al salmista Saf? Es un salmo muy conocido entre nosotros los creyentes. Salmo 73, donde dice el salmista que él empezó a tambalear porque él se puso a observar y dice, yo estoy aquí tratando de servir al Señor y esto me conlleva ciertas cosas y sin embargo yo veo a los impíos que viven sin ni siquiera tener a Dios en sus mentes, viven como les da la gana y tal parece que no les sucede nada, les va súper bien, no tienen aflicciones, no tienen dificultades de ningún tipo. Oigan lo que dice el salmista en Salmo 73, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies. Hermanos, estamos hablando de un siervo de Dios que dice que estuvo a punto de deslizarse. Por poco resbalaron mis pasos, ¿por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte. Su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales. Ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Lo que le está diciendo es que conocía a hombres como conocemos tú y yo, que hablan a boca llena contra el Señor, que son injustos, y parece que todo le va bien, parece que todo funciona. Y Asaf estaba a punto de decir, pero no vale la pena, Señor. Sin embargo, oh glorioso versículo 17, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, lo primero que él hizo fue acudir a Dios a buscar la realidad de las cosas, no en su propia imaginación. 
hasta que entrando en el santuario de Dios, ¿qué sucedió? Comprendí el fin de ellos. Hermanos, yo no estoy diciendo aquí que Asaf entendió acerca de la segunda venida de Cristo. O Esa no es la idea. La idea es que independientemente de cómo lo entendiera, su corazón halló consolación porque entendía que no importa lo que tuvieras, esos que son injustos y que blasfeman contra Dios, algún día serán juzgados. Ese es el punto. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, nosotros vemos con frecuencia cómo los mismos santos claman que el Señor haga justicia. Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 y 10. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestras sangres en los que moran en la tierra? Más adelante, en el capítulo 16, versículos 5 y 6, y al ángel de las aguas que decía, oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo. ¿Por qué? Porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. 19, 1, 2. Después de esto hay una gran voz de multitud en el cielo que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. ¿Por qué? Porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Hermanos, fíjense la gloria de centrarse en lo más importante. La gran ramera, ¿quién es? No, yo no sé, no estamos aquí para eso. Pero sea quien sea, es mala, es contra lo, el pueblo de Dios y Dios lo va a juzgar. Eso es todo lo que necesitamos saber, principalmente. Ahora, mientras decimos esto, quizás a alguno de ustedes puede estarle pasando por la mente el sermón de Salvador anoche. Pastor, pero ¿y cómo conciliamos eso? O déjenme ponérsela todavía un poquito más complicado. ¿Qué hacemos entonces con las palabras de Cristo en la cruz? Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. O con las palabras de Esteban cuando estaba siendo lapidado, que decía, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Bueno, mis hermanos, eso era una manifestación de lo que decía Salvador anoche. Eso era una manifestación de la compasión y la misericordia que nosotros tenemos que tener hacia el perdido. Pero tanto Cristo como Esteban sabían que la única manera de alcanzar perdón era repitiéndose de sus pecados y viniendo al Señor. Así que es un clamor por arrepentimiento y fe de todo aquel que no le conoce, algo que nosotros debemos hacer continuamente. Pero venido el momento, todos aquellos que han rechazado voluntariamente al Señor serán juzgados, incluyendo aquellos que hoy vemos que maltratan a los hijos de Dios. Hermanos, yo no sé si ustedes han visto, nosotros pensamos que la persecución era algo del pasado. Al día de hoy, millones de cristianos están sufriendo persecución. Yo no sé si ustedes han visto en, en Internet videos de hermanos siendo maltratados y aún asesinados por musulmanes, sencillamente porque se niegan a negar al Señor Jesucristo. Hermanos, cuando Cristo venga, ellos se van a gozar de haber muerto como lo hicieron, pero también ellos van a tener un sentido de satisfacción y serán saciados cuando vean juzgados a aquellos que lo martirizaron. El clamor debe ser, Señor, Ten misericordia de ellos, perdónalos, concédele salvación. Pero si eso no ocurre, al final es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que nos atribulan. Ahora, mis hermanos, ¿ustedes recuerdan una palabra que Salvador ha mencionado varias veces? Maranata. Maranata es una palabra aramea que aparece en 1 Corintios 16.22. Es una transliteración, es decir, no una traducción, se tomó esa misma palabra del arameo y se introdujo allí. Y es una palabra que significa el Señor viene o ven Señor Jesús. Era un saludo continuo entre los hermanos al principio de la iglesia cristiana. Maranata, Cristo viene, recordándolo. Ahora algunos piensan, por el contexto, que aún esta, este clamor de venida está ligado al juicio. Porque inmediatamente antes dice, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, maranata, el Señor viene. Algunos piensan que es el Señor viene para juzgar a todos aquellos que no le aman. Pero en quinto y último lugar, en quinto y último lugar, hermanos, de verdad, 
Es un decir. Pero si usted no se va a recordar de todo lo que yo he dicho, no hay problema. Pero hermanos, no olvide esto que viene. No olvide esto que viene. Porque esta es la esencia de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo vuelva va a ocurrir lo más importante y significativo de todo. Nosotros nos encontraremos con Él para estar con Él para siempre. Hermanos, este es el centro. Cuando su mujer predicaba anoche decía, el protagonista es Él, el centro es Él. Sí, hermanos, todas las otras cosas son verdad y son estimulantes para nosotros. Pero hermanos, lo más glorioso de todo es que vamos a estar para siempre con el Señor. Primera Tesalonicenses 4, 17. Para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Hermanos, fue precisamente por esto que Cristo murió. Primera Tesalonicenses 5, 10. Para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Hermanos, Cristo murió para que vivamos juntamente con Él. Esta es la más grande experiencia que cualquier ser humano puede vivir. Gozar por siempre de una comunión íntima con su Creador y con su Salvador. Hermanos, usted puede pensar en cualquier cosa que usted lo llena de, de emoción. Un viaje, una actividad, el nacimiento de su tan esperado hijo. Pero hermanos, nada se compara ni de cerca, con lo glorioso que será tener una comunión perfecta con nuestro Señor Jesucristo por el resto de nuestras vidas. Hermanos, este es un anhelo que expresaron aún los santos del Antiguo Testamento. Salmo 27, 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esto es lo único que yo quiero, dice el salmista. Y es interesante este texto que voy a citar, porque es el mismo Asaf. Pareciera como si fueran dos temas diferentes, pero el mismo Asaf en el Salmo 73, versículos 25 y 26, dice lo siguiente. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Hermanos, esta fue la promesa que el Señor Jesucristo hizo a los suyos. Ustedes recuerdan en Juan 14 cuando le estaba, empezó a decir, me voy, pero no se preocupen que yo los voy a mandar al Consolador. En Juan 14, 3, Cristo les promete a los suyos, vendré otra vez y yo os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y más adelante, en la conocida como la oración intercesora en Juan 17, esto es glorioso hermanos, Juan 17 versículo 24, el Señor Jesucristo ora al Padre de esta manera, escuchen, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, ¿para qué? Para que vean mi gloria que me has dado, y hermanos, cuando Cristo venga, Dios va a contestar la oración de su Hijo. Nosotros vamos a ver la gloria. Hermano, cuando nosotros leemos esto, uno puede tener cierta sensación, porque si usted escucha a algún ser humano diciendo, no, yo quiero que fulano venga para que fulano vea lo grande que yo soy, a uno le da eso como cierta sensación, como ven acá, ahí está la gloria. Bueno, mis hermanos, el asunto es que con Cristo, que es Dios encarnado, Emmanuel, no es una vana gloria, es una realidad. Y Él es veraz. No hay nada más glorioso que Cristo mismo. Así que, hermanos, esa es nuestra gran esperanza. Cuando Cristo venga, estaremos para siempre con el Señor. Hermanos, déjenme recordarles lo siguiente. Nosotros no estamos esperando un evento. Nosotros estamos esperando a una persona. No es el evento de la segunda. Estamos esperando a Jesucristo, nuestro Salvador. En aquel día nosotros le veremos cara a cara. Ya no andaremos nunca más por fe, sino por vista. Hermanos, es difícil pensar que uno diga, no vamos a necesitar la fe, porque la fe es algo como que tiene virtud o, o algo que uno aprecia, que uno valora mucho, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, no vamos a necesitar la fe, porque lo veremos cara a cara. Él será admirado y glorificado por todos los suyos, como dice el apóstol en 2 Tesalonicenses 2.10. Hermanos, nosotros tendremos la eternidad completa para cumplir el propósito por el cual nosotros fuimos creados. ¿Ustedes han escuchado mucho esto? ¿Para qué Dios nos creó? 
Dios nos creó para su gloria y para que tuviéramos comunión con Él. Cuando Cristo venga, daremos gloria por los siglos de los siglos a nuestro Señor y Salvador y gozaremos de la comunión íntima y permanente con Él, sin obstáculos, sin interrupción, sin la presencia del pecado en nuestras vidas. Y nosotros vemos en el, Apocal en el Apocalipsis escenas impresionantes de adoración. Impresionantes. Todo el mundo cantando, alabando, dando gloria a Dios. Algunos tirando sus coronas a los pies del Señor. Otros dando gloria al Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Yo no sé tú, mi hermano, pero yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. Yo sé que seré como una pulguita que no se ve, pero yo quiero estar ahí, Señor. Dando gloria y alabanza al nombre de Jesucristo. Charles Spurgeon, en una compilación que hace comentando los salmos, los tesoros de David, él cita a un santo del pasado diciendo lo siguiente. ¿Qué gozo hay sin Dios? ¿Qué es la gloria sin Dios? ¿Qué son las riquezas, muebles, refinamientos? Sí, incluso las diademas del cielo. ¿Qué son sin Dios en el cielo? Si Dios dijera a los santos, aquí está el cielo, tomadlo, pero yo me retiro. ¿Cómo llorarían los santos en el mismo cielo, haciendo del mismo un valle de lágrimas? El cielo no es el cielo, a menos que en él gocemos de Dios. Es la presencia de Dios lo que hace el cielo. La gloria no es sino el estar más cerca de Dios. Hermanos, en otras palabras, más adecuadas a nuestro siglo. Por si no se entendió mucho. Hermanos, lo que hace espectacular el cielo es que Cristo está allí. Y si Cristo no estuviera allí, entonces el cielo no sería cielo. Encontré un poema que obviamente pierde un poco, porque es un poema que fue traducido del inglés, donde alguien dice, la esposa no mira sus vestidos, sí el rostro de su esposo amado. Contemplaré no la gloria, sino a mi rey lleno de gracia. No la corona otorgada por él, sino sus manos traspasadas. El Cordero es toda la gloria de la tierra de Emmanuel. Hermanos, si todo esto es así, nosotros entendemos por qué recordar que Cristo vuelve es consolador para todo creyente. Fíjense cómo no se nos manda solamente a consolarnos unos a otros, sino también a estimularnos. Es como confórtate, pero... Eh, coge ánimo para que sigas corriendo la paci con paciencia la carrera que tienes por delante lamentablemente hermanos vivimos en unos días donde estas implicaciones parecen ser solamente tema de himnos y uno viene aquí a la iglesia yo a veces pienso que irónicamente uno de los lugares donde uno más miente es en la iglesia cantando porque uno dice todo lo que está escrito ahí y a veces uno ni siquiera está pensando en eso cuando tú vengas, yo anhelo ese día, y después sale por ahí. O como cuando yo era joven, y algunos jóvenes también, con vergüenza también lo digo. Yo decía, ay señor, no venga, déjame casarme. No es la idea. Señor, ven en los signos, ven mañana, te espero con los brazos abiertos. Pero tengo proyectos, no mis hermanos, no. No es un tema solamente de himnos. Debe ser algo que moldee nuestras vidas aquí y ahora. Ahora notemos algo interesante. Notemos algo interesante. No es un consejo, una sugerencia o una recomendación la que el apóstol Pablo está dando. Es un mandato. Y nosotros estamos acostumbrados a los mandatos en las Escrituras. Pero por alguna razón este lo hemos olvidado. Es un mandato de Pablo. Alentaos, animaos, confortaos unos a otros con estas verdades. Hermanos, esta, esta esperanza debe tener impacto en nuestras vidas. Como alguien dijo, la esperanza del futuro es lo único que da sentido a lo que ocurre en el presente. O déjenme decirlo de unas palabras, con unas palabras mucho más sencillas. Yo siempre recuerdo una ilustración que uno de nuestros pastores da, de una niña, una joven, que le preguntaron si había entendido el libro de Apocalipsis. Y ella dijo, sí, muy contenta. Es raro, entendió el libro de Apocalipsis, porque ni yo lo entiendo. Ajá, ¿y qué tú entiendes que significa? O, oh, que nosotros al final ganamos. Es común escuchar a personas en la vida diaria, y a veces en televisión, en películas. Es común escuchar a personas tratando de consolar a otros de esta manera. Pasándole la mano, no te preocupes que todo va a salir bien. 
Y cada vez que yo escucho eso, yo a veces hasta me molesto un poco, porque digo, ¿en base a qué? A veces son personas que están moribundas y los familiares saben que no hay salida, a menos que Dios haga un milagro. Y ellos le dicen, para que el familiar se sienta tranquilo, no te preocupes que todo va a salir bien. Sabiendo que se va a morir el otro día. Hermanos, no, la verdadera consolación del cristiano no viene de un deseo de nuestros corazones, viene de una verdad objetiva, real, como que tú y yo estamos aquí. Cristo vuelve. Y eso debe ser lo que nos consuele. Hermanos, con la autoridad de la palabra de Dios, por su seguridad, de su inmutabilidad, yo les puedo decir, no importa, hermano, lo que nosotros estemos pasando hoy, o lo que hayamos pasado ayer, o lo que nos espera pasar mañana por este lado del sol. ¿Ustedes saben qué? Con toda certeza, y con la autoridad del Espíritu de Dios, yo le digo, todo nos saldrá bien. Al final, en última instancia, a los hijos de Dios... Todo le saldrá bien. Nosotros no sabemos cuándo será. Es más, ni siquiera sabemos si nos tocará estar vivos cuando Cristo venga. Pero mi hermano, si tú o yo morimos antes de que Cristo venga, déjame recordarte, tú no te lo vas a perder ese evento. Tú no te vas a perder la venida. Tú no te vas a perder estar allí, porque Tesalonicenses dice que los muertos en Cristo resucitarán primero para recibir al Señor conjuntamente con los que estén vivos. Así que Él puede venir mañana, Dentro de cinco años, dentro de diez, dentro de cincuenta, dentro de cien, nosotros no lo sabemos. Pero mis hermanos, cuando Él venga, tú y yo vamos a estar allí. Entendemos ahora por qué la iglesia primitiva se saludaba, Maranata, Cristo viene, Cristo viene. Hermanos, debe ser el sentir de nuestros corazones continuamente, el mismo sentir de Juan en el Apocalipsis. Y a mí me encanta la forma en que está expresado. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas... Dice, ciertamente vengo en breve, el apóstol Juan está escribiendo, y dice, el que da testimonio de estas cosas, Cristo, dice que viene en breve, y él no puede evitar añadir un comentario suyo, ¡ay sí, señor, ven! Eso es, así es que termina el apocalipsis, él no puede evitar esa emoción, dice, ¡sí, ven, señor Jesús! Hermanos, el retorno de Cristo debe ser para nosotros una gran esperanza y un gran motivo de consuelo hoy. ¡Ven, bendito señor Jesús! para gloria de tu nombre y para regocijo y deleite del pueblo que aquí te espera.